ടി കെ എം അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ ഐ സി എ ഐ സി എ ഇസ് എൻ ഓൾഡസ്റ്റ് നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ സി എ എന്നത് ഗവൺമെൻ്റേതര സ്ഥാപനമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേൾഡ് വൈഡ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സംഘങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫെഡറേഷനാണ് ഐ സി എ എന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇതിലെ മെമ്പർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ലെവലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലുമുള്ള സ്ഥാ സംഘടനകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റികളാണ് ഇൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിസംബർ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ദ റോക്കഡൽ പൈനിയേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ദ മോഡേൺ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ റോക്കഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് എന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിത ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുമ്പും സൊസൈറ്റികൾ സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ റോക്കഡൈൽ പൈനേഴ്സിന് ശേഷമാണ് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ദി വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെൻവിക് വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ സ്ഥാപിതമായ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ സ്ഥാപിതമായ ഫെൻവിക് വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ദി വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റോക്കഡൈൽ പൈനേഴ്സ് ആണ് റോക്കഡൈൽ പൈനേഴ്സ് ആണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വിജയിച്ച കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ടോഡലൈൻ സ്റ്റോഴ്സ് ഈ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷമാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ വിജയത്തിന് തുടക്കമായതെന്ന് പറയാം ഇതിനെ അനുകരിച്ചാണ് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റു സംഘടനകളും വിജയിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഐ സി എ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ ഓൺ നയൻറ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിലാണ് ഐ സി എ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിനാണ് പല പുസ്തകങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഐ സി എയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റാണ് പതിനെട്ടല്ല നയൻറ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചാണ് ഐ സി എ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഐ സി എ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വാസ് ചെയർഡ് ബൈ ആൽബർട്ട് ഹെൻറി ജോർജ് ആൽബർട്ട് ഹെൻറി ജോർജ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി എയുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ മാത്രം സംഘടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അത് സമ്മേളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഐ സി എയുടെ വർഷം കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകും അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് ഐ സി എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് യു എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയ
എല്ലാ വർഷവും മീറ്റ് ചെയ്യും ഐ സി എ ജനറൽ അസംബ്ലി മീറ്റ്സ് എവ്രി ഇയർ ആ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നടന്ന ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിൽ എത്ര ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കൂ ഫ്രം അർജൻറ്റീന ഓസ്ട്രേലിയ ബെൽജിയം ഇംഗ്ലണ്ട് ഡെൻമാർക്ക് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഹോളണ്ട് ഇന്ത്യ ഇറ്റലി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സെർബിയ ആൻഡ് യു എസ് എ ഇന്ത്യ അതിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദ ഐ സി എ കൺഫേംസ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലാണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ ഐ സി എ എന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല റിലീജിയസും പൊളിറ്റിക്കലുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഐ സി എയിൽ പ്രാധാന്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സി എ സർവൈഡ് ബോത്ത് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഐ സി എ ബാധിക്കാതിരുന്നത് ഐ സി എ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ലോ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സ്ഥാപിതമായത് ലണ്ടനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലണ്ടനിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ നീണ്ട കുറേ വർഷക്കാലം ലണ്ടനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ജനീവയിലേക്ക് മാറ്റി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവയിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ജനീവയിലായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തു ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടേക്ക് നോക്കുന്നത് ആദ്യം ലണ്ടനിലായിരുന്നു പിന്നെ ജനീവയിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ ബ്രസൽസിലാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിലാണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓഫ് ഐ സി എ എന്നത് ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ഐ സി എയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓഫ് ഐ സി എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനറൽ അസംബ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വർഷവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ സി എ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് വൺസ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഗ്ലോ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് സമ്മേളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഐ സി എ ഐ സി എയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഏൾ ഗ്രേ ഏൾ ഗ്രേ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഐ സി എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രസിഡന്റ് 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 ഓഫ് ഐ സി എ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അതാണ് ഈ കാലഘട്ടം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏരിയൽ ഗുറാഖ്വാർക്കു ആണ് അർജൻറ്റീനയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഐ സി എ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏരിയൽ ഗ്വാർഖോ ആണ് അർജൻറ്റീന പ്രസൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഐ സി എ ബ്രൂണോ റോളൻ്റ് ആണ് ബ്രൂണോ റോളൻ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡൻറ്റുമാരെ നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഏൽഗരെ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഹെൻറി ഡബ്ല്യു വോൾഫും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലും രണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു ഏൽഗരെ ആ സമയത്തും ഉണ്ട് വില്യം മാക്സുലും കൂടെ ആ സമയത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലും രണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ പത്തൊൻപത് ടിൽ നൗ പത്തൊൻപത് പ്രസിഡൻറ്റുമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഏരിയൽ ഗ്വാർക്കോ വരുന്നത് വരെ ടിൽ നൗ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ പത്തൊൻപത് പ്രസിഡൻറ്റുമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു ടൈംസ് രണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റുമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലുമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാർ വീതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടു വുമൺ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഡെയിം പോളിൻ ഗ്രീൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മോണിക് ലിറോക്സ് സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഐ സി എ സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് ഈ സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി
so use of Russia and Europe is the supreme coordinating body of consumer cooperatives. But Russia is a consumer cooperative in the coordinate in the supreme body on central so use and Europe another. But I told the moon the lana Russia sorry I see a linum pin well in other. While I see a linum pin well in other I told the moon the lana or Cuba. 1923 first cooperative day. International Cooperative Day is an annual celebration of the Cooperative Movement. Cooperative Movement in the annual celebration of the Cooperation in the Cooperative Day. That is the first Cooperative Day. That is the first Day. first Saturday in July. July is the first Saturday. And the other is cooperative day. The other is the first cooperative day. That is the first Saturday in July. July 1st. Saturday is July 1st. Saturday is the cooperative day. Cooperative principles. The cooperative principles are guidelines by which cooperatives put their values into practice. Cooperative values are the cooperative mulingal. Not a pill very to the name Vendula guidelines. Nurdeshangal Alingal Marga Nurdeshangalayana Malanda were another cooperative principles and were another. About cooperative values, not a pill akuna dinula, not a pill very to the dinula Marga Nurdeshangalana cooperative principles and the were another. E cooperative principles in the car on the Rubat Lake, Ruba Petu another Nile stage, four stages of development. First stage will now come Rockdale principles, Irithi and Nuti or Bother. Then down the stage, cooperative principles reviewed 1937. Third stage, DG Carway Commission suggestions, 1966. Stage four, Land McPherson Commission report, 1995. Stage <laughs> E principles are the same as the general general meeting. The general general meeting is the same principles. The principles are the same Open membership, democratic control, distribution of surplus in proportion to trade, payment of limited interest on capital, political and religious neutrality, cash trading. Promotion of education, selling pure and unadulterated goods. Ithreum principle galana on the diary. The two principle. That is the Rockdale 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 principle. These principles followed till 1937. That is the Rockdale principle. That is the Rockdale Stage. I have to say that 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 I have to say French Federation is French Federation is the same as the French Federation. The 13th Cooperative Congress is the same the Cooperative Congress in Vienna. Vienna is the same as the Cooperative Congress in Vienna. The Cooperative Congress is Congress in Vienna. The Cooperative Congress is the same as this the principles to review principles. And I'm private. That's 1934 ICA appointed a committee to review cooperative principles 
പൈസയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് റിമ്യൂഡ് റിവ്യൂഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഇൻ പാരീസ് പാരീസിൽ നടന്ന വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ച് അവർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് ചെയ്തു റിവ്യൂ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടന്നു പതിനഞ്ചാമത് ലോക കോ കോപ്പറേറ്റീവ് സംഗമം നടന്നു കോൺഗ്രസ് നടന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്തത് അമെൻഡ് ചെയ്തത് ദ ഒറിജിനൽ റോക്കഡേൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലെ റോക്കഡേൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വർ ഒഫീഷ്യലി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ഐ സി ഐ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയത് ഇതിനെ എസെൻഷ്യൽ എന്നും നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു എന്നും മാത്രം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തിയത് എസെൻഷ്യൽ എന്നും നോൺ എസെൻഷ്യൽ എന്നും മാക്കി മാറ്റി ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം എസെൻഷ്യലും അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്തുമാക്കി നോൺ എസെൻഷ്യൽ ക്യാഷ് ട്രേഡിംഗ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെല്ലിംഗ് പ്യൂർ ആൻഡ് ആൻഡ് അഡൽട്ടേഡ് ഗുഡ്സ് ഇതെന്താക്കി മാറ്റി നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആക്കി മാറ്റി ഇനി തേർഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് സെക്കൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഫോർമുലേറ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഫസ്റ്റിൽ റിവ്യൂ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ റീഫോർമുലേഷൻ നടത്തി നോക്കൂ ഐ സി അപ്പോയിൻറ്റഡ് എ കമ്മിറ്റി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഐ സി എ ഒരു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം സെക് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബേൺ മൗത്ത്സ് ബ്രിട്ടൻ അപ്പോൾ ഈ ര ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ബേൺ മൗത്ത് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനിലെ ബേൺ മൗത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നു ആ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ആര് തീരുമാനിച്ചു ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഐ സി അപ്പോയിൻറ്റഡ് എ കമ്മിറ്റി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ഐ സി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അതിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഫൈവ് നാഷൻസ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അതിലെ പ്രതിനിധികൾ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു യു എസ് എ യു കെ യു എസ് എസ് ആർ ജർമ്മനി ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യു എസ് എ യു കെ യു എസ് എസ് ആർ ജർമ്മനി ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഡി ജി കാർവെ ഫ്രം ഇന്ത്യ വാസ് ചെയർമാൻ ആർ ഡി ജി കാർവി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു അറുപത്തി നാലിൽ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അറുപത്തി ആറിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൾസ് മോഡിഫൈഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ടൈം അറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി തേർഡ് കോൺഗ്രസ് അറ്റ് വിയന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇത് അവർ അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന കോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താക്കി മാറ്റി ആറെണ്ണമാക്കി കുറച്ചു അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ ഓപ്പൺ ആൻഡ് വളണ്ടറി മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ പർച്ചേസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കോപ്പറേഷൻ എമ്മും കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ ആറ് പ്രിൻസിപ്പിളുകളായിട്ട് ചുരുക്കി അവസാനത്തെ ഒന്ന് അവർ ആഡ് ചെയ്തു കോപ്പറേഷൻ എമ്മും കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കോപ്പറേഷൻ എമ്മും കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് അവർ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ആറാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോൺ ആസ് കാർവേ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഡി ജി കാർവേ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരനായ ഡി ജി കാർവേ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ അതുകൊണ്ട് കാർവേ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് മൂന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് കോപ്പറേഷൻ എമ്മും കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഡി ജി കാർവയുടെ ഡി ജി കാർവയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നടന്ന മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസിൽ ഐ സി ആർ ജനറൽ അസംബ്ലി ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ദേ ആർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നോക്കൂ അവർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ആറ് പ്രിൻസിപ്പിളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഏഴാമതൊന്ന് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നോക്കൂ വളണ്ടറി ആൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെമ്പർ കൺട്രോൾ മെമ്പർ ഇക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കോപ്പറേഷൻ അമങ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന കോ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏഴെണ്ണമാണുള്ളത് അപ്പോൾ മക്ഫേഴ്സൺ കമ്മിറ്റി ആഡഡ് ഏതാണ് മക്ഫേഴ്സൺ കമ്മിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏഴാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളായ കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഇൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കൺസ്യൂൺ ഫോർ കൺസേൺ ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് റീജിയണൽ ഓഫീസസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ എ സി ഐ സി ഐ നമുക്ക് റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ നോക്കാം ദ ഐ സി ഐ ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് വിത്ത് ഫോർ റീജിയണൽ ഓഫീസസ് ഐ സി ഐ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ ഇൻ ബ്രസൽസ് യൂറോപ്പിലെ ബ്രസൽസിലാണ് ഐ സി ഐയുടെ ഒരു റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിലെ നെയ്റോബിയിലാണ് മറ്റൊരു ഓഫീസ് ഉള്ളത് പിന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഇൻ സാൻറ്റ് ജോസ് സാൻറ്റ് ജോസിലാണ് മറ്റൊരു ഓഫീസ് ഉള്ളത് ഏഷ്യ പസഫിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക അമേരിക്ക ഏഷ്യ പസഫിക് അതിൽ ഏഷ്യ പസഫിക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇത് ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയത് നെഹ്റു ഫോർട്ടീൻത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഏഷ്യ പസഫിക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ആര് നടത്തിയത് ഏഷ്യ പസഫിക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നെഹ്റു നടത്തിയത് ഫോർട്ടീൻത്ത് നവംബർ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം ഫോർട്ടീൻത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഐ സി എ റോപ്പ് എന്നതിനറിയപ്പെടുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ഓഫ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ഏഷ്യ പസഫിക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം റീജിയൽ സോറി ഫുൾ ഫോം റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ഏഷ്യ പസഫിക് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ബൈ നെഹ്റു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹിയിലാണത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോണോ ഹൗസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഐ സി ആർ ഓപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോണോ ഹൗസ് എന്നാണ് ഐ സി ആർ ഓപ്പിൻ്റെ ഓഫീസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോണോ ഹൗസ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ നോക്കാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഐ സി ഐ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഐ സി എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അഡോപ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അറ്റ് ദ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വെച്ച് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വെച്ച് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയും കൂടെ അന്നാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് രണ്ടാമത് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് മൂന്നാമത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് രണ്ടാമത് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് മൂന്നാമത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇസ് എൻ ഓട്ടോണമസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് യുണൈറ്റഡ് വൺഡ്രലി ടു മീറ്റ് ദർ എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻസ് ത്രൂ എ ജോയിൻ്റ്ലി ഓൺലി ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇതാണ് ഐ സി എ നൽകിയ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് രണ്ടാമത്തത് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് പത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് വാല്യൂസ് കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് രണ്ടാമത് സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി
means the cooperative principles listed in schedule 2 schedule 2 is the cooperative principle okay section 2 schedule 2 schedule 2 is appended to the appendix UN support 2001. The United Nations adopted a set of guidelines aimed at creating a supportive environment for development of cooperative around the world. The UN support is the same the ILO support. The ICI cooperative identity in ILO's recommendations. This is the General Assembly. General Assembly. Board of Global Office and down, that is sectoral organizations and regions and thematic committee and that is youth network. This is the General Assembly. I see the General Assembly. Board of Directors and down, that is sectoral organization. That is the sectoral organization. Regions, I am going to say, four regions are there. That is thematic committee, four thematic committees are there. Thematic committees, four are there. Okay, I see a board of directors. Now, now come board of directors. Will be the only president. Or the president and now go. And now the nine vice president. My friend, now nine vice president. My. If at the president and are upon the aerial guard. Who are Argentina? Will not la. All are not there. Him. Any board members. Padinet to board members. And now go. Gender equality representative. Or all and now youth representative. Or all and now. Okay. अब वही प्रेसिडेंट है नाल वाइस प्रेसिडेंट है बोर्ड मेंबर्स पदने टाल गए जेंडर इक्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव वाले आले यूथ रिप्रेजेंटेटिव वाले आले इंगेने इतने ही पैरे आने आईसीए बोर्ड मेंबर्स से लेना होगा आईसीए बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिल आरे के अंडा वो वन वाइस वाइस प ये दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट मारे आरे क्या नो का ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मारे आरे क्या नो उन्नाव तो अफ्रीका के जफेट्स अनाविला मैगमोर अब देम आई अफ्रीकन आईसीए अफ्रीका के रीजनल ऑफिस ऑफ अफ्रीका अब आदिन दे प्रेसिडेंट आनु कोड़ा दे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए आईसीए वाले वाइस प्रेसिड Gracila Fernandez Gracila Fernandez and the Vice President Asia Pacific in the Chunshang Ligi Chunshang Lai in the Vice President and the Europe in the Jean Louis Bansal in the Vice President and the Vice President and the Vice President ICA Board Members in the Indian 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 India itu nolak memberan ICA board member itu pada netral orang itu berani dengan India itu nolak memberan Aditya ada. He is a member of board of directors of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Society. Apo IFF ko itu dia, IFF ko itu India member anak deh ham, which is a strong, active and long standing member of the ICA. IFF ko anda ni ICA le memberan. अबे इधर ले वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मारल पट्टा वाला आला ने आदित्य आदवे ही से बिलीव अदर कॉपरेटिव हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल इकोनॉमी अंगने आप देख मिश्र सीखें ना अबे ग्लोबल इकोनॉमी ल मार्टम वृतान कॉपरेटिव ने सहाय करियो में ना देख मिश्र सीखें ना अबे आदित्य आदवे वाणी इंडियल Ikhina Perezia yang nanam berada peri, bahawa Colombia lalu la Maria Ikenia Perezia yang nanai, awer itu peri, awer awer itu nanai present gender equality representative orang, present youth representative, youth representative orang yang from France, France lalu la nanai Sebastian Chalio, Sebastian Chalio orang. Present youth representative, ini saya ada youth representative, mana reporan itu? Ini yang saya tu pernah. Ini saya ke 8 sectoral organisation orang dah tu pernah. 8 sectoral organisation. Ada ke field lain agriculture, banking, retail, fisheries, health, housing, insurance and industry and services. Agriculture orang ni, banking ni, retail, mana fisheries, 
നാല് ഹെൽത്ത് അഞ്ച് ഹൗസിംഗ് ആറ് ഇൻഷുറൻസ് ഏഴ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സർവീസ് എട്ട് അങ്ങനെ എട്ട് മേഖലകളിലായിട്ട് റീ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ സെക്ഷനും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി എ ഒ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി ബി എ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് വേൾഡ് വൈഡ് സി സി ഡബ്ല്യു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫിഷറീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി എഫ് ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എച്ച് സി ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ സി എ ഹൗസിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഷുറൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഐ സി എം ഐ എഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർട്ടിസണൽ ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പറേസേഷൻ സോറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് സി ഐ സി ഒ പി എ ഇത്രയും ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് സെക്ടറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ സി എയുടെ സെക്ടറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടെണ്ണമാണ് ഇനി ഐ സി എയുടെ തീമാറ്റിക് കമ്മിറ്റീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് തീമാറ്റിക് കമ്മിറ്റീസ് അത് ഒന്ന് റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ലോ കമ്മിറ്റി നാലാമത്തെ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോ ജെൻഡർ ഈ നാല് ഏരിയയിലാണ് തീമാറ്റിക് കമ്മിറ്റി ഉള്ളത് ഇനി ഐ സി എയുടെ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ഐ സി എ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് ഈച്ച് ടൈം ബ്രിങ്സ് ടുഗദർ കോപ്പറേറ്റീവ് തോട്ട് ലീഡേഴ്സ് ബിസിനസ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഡിബേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഡിബേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ലീഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് ഹാപ്പൻസ് എവ്രി ടു ഇയേഴ്സ് എല്ലാ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് ദ ജനറൽ അസംബ്ലി ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഐ സി എ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ഐ സി എയുടെ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ നടക്കും എന്നാൽ ഐ സി എയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്നു ഐ സി എയുടെ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഏതാണ് ഐ സി എയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഓൺലി ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ മാത്രം സമ്മേളിക്കുന്നതാണ് ഐ സി എയുടെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ജനറൽ അസംബ്ലി മൂന്നാമത്തത് ഐ സി എ കോൺഗ്രസ് ഇനി കൊപാക്കിനെ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് കൊപാക്ക് രൂപീകൃതമായത് ഐ സി എ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് രൂപീകരിച്ച ഒരു സംഘടന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ദ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കമ്മിറ്റി ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇസ് എ മൾട്ടി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് പീപ്പിൾ സെൻറ്റേഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് സസ്റ്റെയ്നിങ് കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആസ് ലീഡേഴ്സ് ഇൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും പ്രൊമോഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഐ സി എ മുൻകൈ എടുത്ത് രൂപീകരിച്ചു കൊപ്പാക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് കൊപ്പാക്ക് രൂപീകൃതമായത് ഇനി കോപ്പീഡിയ കോപ്പീഡിയ ഇസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളേജ് ബേസ്ഡ് ടു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഫോർവേഡ് അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് നോളേജ് ബേസ് ആണെന്ത് കോപ്പീഡിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ സി എയുടെ കോപ്പീഡിയ നോളേജ് ബേസ് ഇസ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കളക്ടിംഗ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രൈസ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഐ സി എയുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് നോളേജ് ബേസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഹാവിംഗ് ബീൻ ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ ദ എയ്റ്റി എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് യൂറോപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് യൂറോപ്പിലെ ഐ സി എ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു
the idea of cooperative flag was put forward by Bernardo 1896 second day annual general meeting of ICA ஏன்னுடி உத்தேசம் அது சுஜிப்பிகின்ன என்தான் unit in diversity ஆனா நானாத்துத்தில் ஏகத்தமானிதனே சுஜிப்பிகின்னது the cooperative flag was instituted in the first international cooperative day celebration in the united kingdom ஏத்துலாயித்தி இருத்தி மோனு ஏத்துலாயித்தி இருத்தி மோனில் ஆனை இது எந்தேதுதே ஆதியமாயிட்டு உபியோயிச்சது the cooperative flag instituted used the first international cooperative day celebration on 1st Saturday of July at London in Ayatollahi 23 Ayatollahi 23 le 1st Saturday of July July le Adit Saturday aana idu nadannathu appo anna aanu cooperative day aagoshichathu aa divasathil aanu cooperative flag aadiyamayittu ubhayogichathu IC adopted rainbow flag as official flag in 1925 Ayatollahi 25 aanu audyogiyamayittu rainbow flag ne angeerichathu ஏ காண்ணா நரத்தில் உள்ள பலாகினே அங்கியர்ச்சது ஏதுலாயித்து இருபத்தன்சிலான் In 2001, 2001 लந்தேது IC adopted rainbow flag with 6 strip at ICA General Assembly in Seoul to identify from other rainbow flags வேறக்குரை சங்கடனகல் rainbow flag adopted்சியது பாத்தில்லும் வித்திச்தமாயி ICA உடை flag திரிச்சரியான் வேண்டி 2001 लந்தேது Six strip added. In 2001, the ICS official flag was changed from a rainbow flag to a rainbow logo flag. Now, rainbow logo flag is designed in 1995. It was designed in 1995. It was designed in a white field. It was designed in a white field. It was designed in 1995. But it was designed in a white field. फ्लाइगल उपयोग किया ने चेदो द रेनबो हाँस ओनली सिक्स स्ट्रिप रेड ऑरेंज येलो ग्रीन लाइट ब्लो डार्क ब्लो एंड सेवेंथ कलर पर्पल अपीयर्स इन इन द लेटरिंग अंडर द रेनबो अब आधे और एक लेटरिंग का नाम बताऊँ एसीए निगल का नंदा दो वाले द फ्लाइग एक्सिस्ट इन फोर डिफरेंट वर्शंस शोइंग � वो पहले वेशन लो इधर कहाँ नाम बच्चों? A C I in Spanish, Spanish भाषे ले पीने अद्वाले Italian and French आवर भाषे ले A C I नाना रे पढ़ना दे। येरु फ्लाइग ने तारे इंगले A C I ने कहाँ नंदा हूँ? A C I नलं दाने A C I Spanish, Italian, French इधर लके A C I नाना रे पढ़ना दे। अद्वाले I G B in German, I G B in German भाषे ले I G B नारे पढ़ना अद्वाले M K A in Russian. रशियन लंदन ने बोलने एमके नाने हरे बढ़ने दे। इनी ड्यूरिंग द सेलेब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स इन 2012 आईसीए चेंजेस फ्लैग आस कूप। इपो एक कूप यंन लाव एक वर्ड मात्रा दिल लो। यंदा इधर पंद्रह नंबर दल फॉलो जिएन नंदा ने कूप यंन लाव एक फ्लैग आना। अब नोड नोका मैं � Rendah itu anda le six strip pod gudi flag wanu, itu le pigeon sendai irno, prawa galan sendai irno, orang gula orang kah. Rendah itu pandan dah le kupu anda lada flag itu mari. Significance significance of colours in the flag, itu le significance, itu le engkau ada importance of colours. Indah ke ane importance red de humanity kani kono, blue democracy kani kono, yellow equity kani kono. अब रेड डे ब्लू येलो इधर मोनो आना है सिग्निफिकेंस इसलिए हम लोग पढ़ते इट लादे रेड डे ह्यूमैनिटी ए गाने किन्हों ब्लू डेमोक्रेसी ए गाने किन्हों येलो इक्विटी ए गाने किन्हों इन्हीं आइडियल्स ऑफ कलर्स इन द फ्लैग वो पढ़े ये दाने दे इपोल मारे इट चंडल हम आइडियल्स ऑफ कलर्स इन द फ्लै இங்கு நேனை விப்ஜியோர் என்னுள்ளா அவரு ரூபத்தில் நோக்கும்போல் 
വയലറ്റിൻ്റെത് ഫെൽറ്റ് നീഡ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഡൈനാമി ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ഇതാണ് ഓൾഡ് ഐഡിയൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐഡിയൽസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫ്ലാഗ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഐഡിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് റെഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കറേജ് ഓറഞ്ച് ഓഫേഴ്സ് ദ വിഷൻ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ യെല്ലോ എന്താണ് യെല്ലോ റെപ്രസെൻസ് ദ ചാലഞ്ച് ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ഹാസ് കൈൻ കൈൻഡിൽഡ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ചാലഞ്ചസ് ടു കോപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടു സ്ട്രൈവ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് സ്കൈ ബ്ലൂ സജസ്റ്റ് ഫാർ ഹൊറിസോൺസ് ദ നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ലെസ് ഫോർച്യുനേറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി വിത്ത് ഓൾ പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ റെപ്രസെൻസ് ദ ലെസ് ഫോർച്യുനേറ്റ് who can learn to help themselves through cooperation violet violet represents warmth beauty and friendship idana ipolthe ideals ennu ariyapadunnathu official languages of ici ici ude official language edukkana english spanish french german russian anju official languages ulla ullathu spanish english french german russian International Cooperative Wholesale Society ICWS established by ICA ICWS established established by ICA 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 first woman president in 2009 I told you two women president in 2009 I told you two women president in 2009 I told you two women president in 2009 Monique F. Global Year International Year of Cooperative ICA യു എൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു യു എൻ ഡിക്ലെയർഡ് ഐ വൈ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് സെലിബ്രേറ്റഡ് വിത്ത് സോറി സെലിബ്രേറ്റഡ് വിത്ത് കോ വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഇൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നടന്ന വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സിലാണ് ഇത് സെലിബ്രേഷൻ അത് ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എന്തായിട്ട് ആചരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കോപ്പറേഷനായിട്ട് യു എൻ ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പന് പതിനാറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഐ സി എ ആൻഡ് ഇ യു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഐ സി എയും ഇൻ്റർനാഷ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും പാർട്ണർഷിപ്പിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഐ സി എ ആൻഡ് ഇ യു എൻ്റർ ഇൻ ടു പാർട്ണർഷിപ്പ് ദ ഐ സി എ ആൻഡ് ഇ യു പാർട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വാസ് സൈൻ ഇൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ബ്രസൽസ് ബെൽജിയം ഓക്കെ ഇതിനെ എന്തറിയപ്പെടുന്നു നോണാസ് കോപ്സ് ഫോർ ഡവ് കോപ്സ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് കോപ്സ് ഫോർ ഡെവ് ഡെവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്സ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ജി സി ഈസ് ആൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ബൈ ദി ഐ സി ഐ യു ഇ യു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഐ സി ഐയുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയും പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ജി സി ഇ അഥവാ ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് എന്ന ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബൽ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഐ സി എ ഇ യു പാർട്ണർഷിപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഐ സി എ ആൻഡ് ഐ എൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ചരിത്രപരമായൊരു കോൺഫറൻസ് നടത്തി ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് നടന്നത് അതിൻ്റെ ശീർഷകം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി വർക്ക് ഇൻ ജനീവ ജനീവയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫറൻസ് നടന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഐ സി എയും ഐ എൽ എവും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ശീർഷകം എന്തായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് ജനീവയിലാണ് അന്ന് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് ഫോറം നടന്നു ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് ഫോറം ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് ഫോറം ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് ഫോറം ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അതെവിടെയാണ് നടന്നത് സാരാവാക്ക് ഇൻ മലേഷ്യ മലേഷ്യയിലെ സാരാവാക്കിൽ വെച്ചാണ് ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് ഫോറം ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന വേൾഡ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് തേർട്ടി തേർഡ് വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് ഓൺ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡിസംബർ വൺ ടു ത്രീ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയാണ് ഐ സി എയുടെ വേൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സിയോൾ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സിയോളിൽ വെച്ചാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ കൊറിയയിലെ സിയോളിൽ വെച്ചാണ് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ
deepening our cooperative identity and lana it in the Prameyam. Cooperatives Day. Cops Day and on a third July Lani. First Saturday where another moon July and moon sorry July moon in on a in the very another cooperatives day as you know the international day of cooperatives that cops day will be celebrated as rebuild better together it only did a team rebuild better together and on it in the team video is to my like you got subscribe you got